Asante kwa kuendelea kuifuatilia Times FM TZ kupitia ukurasa wa YouTube na ini Viva Tanzania mimi naitwa Idris Kita niko hapa kama kawaida naendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Instagram, Facebook na Twitter tunatumia Times FM TZ kama kawaida leo kwenye Viva Tanzania tupo na Sheikh Mbonde Hashim Mbonde ambaye katika si wiki hii ama siku za hivi karibuni umemsikia kitrend sana kutokana na kesi yake ambayo inaendelea baina yake na meneja wa TikTok connections Amis Tale Tale ama maarufu kama Babu Tale ambaye pia ni manager wa Diamond Platinums ambaye mahakama katika kesi yao hiyo iliamuru kwamba imlipe Sheikh Hashim Mbonde shilingi milioni 250 tangu 2016 lakini mpaka tunafika 2018 hiyo shilingi milioni 250 alikuwa bado hajalipwa kwa hiyo ikapelekea kwamba amri kutolewa Babu Tale aweze kukamatwa na ili taratibu nyingine za kisheria ziweze kuendelea tupo na Sheikh Hashim Mbonde na atatueleza jinsi gani ambavyo hii imetokea. Kiutaratibu Sheashim karibu sana Times. Nashukuru sana. E, karibu sana. Ungeweleza watu kwamba wewe na na, na, na babu Tale ama kampuni ya Tip Top Connection mlikuwa na makubaliano gani kuhusiana na swala hili? Uh, mimi na Tip Top Connection tulikubaliana kwamba tufanye kazi za kurekodi. Za kurekodi kazi zangu za mawaiza na kisha tuziuze. Kwa hiyo ina maana tuliingia makubaliano ya kibiashara. Pamoja na kwamba watu wengi wanadhani kwamba labda ilikuwa ni sadaka. Hapana. Makubaliano hayakuwa ya sadaka. Sio kwamba wao wajitolee na mimi nijitolee la. Kila mtu ilikuwa atoe sehemu yake. Then baada ya kuunganisha, alafu hicho kitakachopatikana tukiuze. Sawa. Tuuze. Lakini pia ndani yake itakuwa kama ni kusambaza au kueneza imani ya ya dini. Ya. Yeah. Sasa tulikubaliana kwamba turekodi ila galama zote wao watafanya. Ila mimi kazi yangu ni kuandaa hayo masomo pamoja na e, kuandaa kutoa hizo nguvu zangu tulekodi. Baada ya kurekodi sasa tutaingiza sokoni. Sasa baada ya kuingiza sokoni basi tutakuwa tunaendelea kugawana faida faida ambayo inapatikana. Sasa baada ya kurekodi wale walichokifanya ni kwamba wali, 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 walichukua hizo e, kazi na kuweka imili zao namba zao na kila kitu chao na wakajimilikisha wao na kuziingiza sokoni na mimi sasa kunitupa nje na kunisukuma nje kabisa na kuwa sasa wanitambui wala hawanihitaji na kuvunja yale makubaliano kitu ambacho kwa kweli sikuweza kikaniumiza na hatimaye sikuwa na njia zaidi ya kuwapeleka mahakamani na hatimaye mahakama ikawa hukumu ika, ikaona ika wanaatia ndio ika ika, ika, ika wakumu, wanilipa hizo hela kama kifutajasho uh, labda shembonde watu wanaona milioni 250 ni pesa ambayo kweli kiakimiliki lakini labda idadi ya kopi ambazo zilikuwa zimeshauzwa za mawaidha zinafika idadi ya hiyo pesa ni vigumu kusema kwamba zimefika au hazikufika lakini mahakama kimsingi yenye ilisikiliza hii kesi kwa sababu walio hukumu mtu kama jaji alio hukumu kesi hii jaji Agustin Shangwa ni mtu mzoefu mpaka ameaminiwa na amepewa dhamana pale si kwamba ni kesi yangu tu ya kwanza amesha hukumu kesi nyingi sana mpaka na staff na sasa hivi na ame staff eh? kwa hiyo ina ni mtu ambaye yuko makini sana kwa hiyo mpaka anatoa hii hukumu ina maana kuna vitu vya msingi amejizisha kwa hiyo ameona kwamba na stahili kulipwa na kupewa hiyo haki na hata wao wenyewe hawaja hawaja complain kwamba hizo hela ni nyingi hakuna sehemu yoyote tip top connection au kina babu tale waliorudi mahakamani kusema hapana Tunaona hapa mahakama ikutenda haki kwa sababu hichi kiasi cha hela ni nyingi Wame, wameamua kunyamaza na kwa kunyamaza kwao maana yake wamelizika. Ya. Yeah. Um, watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wengine kila mtu ana mtazamo wake tofauti. Wengine wanasema kwamba we ni ustazi unamtumikia Mwenyezi Mungu na ili swala la mawaidha watu wamesambaza lakini wewe unalipeleka sana kibiashara. Ki, ki Pengine labda umekiuka miiko ya dini labda kuweza kufikisha mahakamani swala hili. Huo ni eh, si, si, siwezi kuwalaumu. Unajua ni uelewa mdogo sana. Uelewa mdogo kwa sababu unajua sometime mtu kama anakuwa na uelewa mdogo pia hata hata kufikiria kwake pia ni kudogo kwa sababu kimsingi hakuna kitu cha bure duniani. Manake hata hiyo misafu yenyewe inauzwa. Hata Biblia zenyewe zinauzwa. Eh? Sio kwamba labda Biblia ina maana hata hayo maneno yenyewe ya Mungu bado uwezi kuyapata bure. Ni lazima utoe hela ndio upate maneno ya Mungu. Sasa kama maneno yenyewe ya Mungu yanauzwa, sembuse mimi ninaitoa maneno ya Mungu kwamba nitoe bulebule tu inakuwaje. 
Lakini pia hata wao kinabobutale si kwamba walirekodi kwamba wagae bule walirekodi ili wauze na waliuza sasa kama ni biashara basi wao ndio walianza kufanya biashara ya yeah. ama okay. um, kwa, kwa pande moja ama mwingine tuzungumzie kusiana na na, 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 na kukamatwa pia ama um, kuchukuliwa kwa babutale ambapo pia mwanasheria wako alidai kwamba kulitokea nafasi mko hapa nafasi kwamba mjue okay milioni 250 ni nyingi nyie mnatoa kiasi gani pengine labda kiasi gani ambacho nyie mlikikataa kutoka kwao ambacho labda pengine ungekuwa amelipa mpaka sasa hivi ah kwa kweli kuna maswali mengine ni maswali ambayo ya kisheria zaidi na haya ningependa kuachia wanasheria lakini mimi ninachojua ni kwamba hawakufika makubaliano hawakufika makubaliano lakini pia mimi naamini au nina, ninaona ile nia yenyewe hasa ya kumaliza hili jambo sioni kama kuna dhamira hiyo e, kuna, kuna kuna hali fulani ya kujiamini labda pengine kuna watu wanaowategemea kwamba wanawalinda sina hakika wala sijui lakini ile dhamira yenyewe ya kweli haipo ehe kwa hiyo ni swala ambalo tungeweza hata kukaa mezani na tukaweza kulimaliza e. um, uh, shembonde Babutale amekaa ndani kama siku mbili hivi wakati akimsubiria uh, wakili ama ajaji ambaye ametoa uh, amri ya kukamatwa aweze kurejea kutoka safari ya kikazi ambayo uko nayo lakini sasa hivi uko nje hebu tuambie uh, imekuwaje mpaka ametoka na ni kitu gani ambacho kimetokea ama makubaliano gani ambayo umetokea mpaka ametoka nje Mimi mpaka sasa hivi ukiniambia kwamba Babutale ametoka mimi sijui Na sipaswi kujua ila mimi ninachojua kwamba babutale yuko mikononi mwa polisi kwa sababu mahakama yenyewe ndio iliamuru ili, ili iliamuru kwamba babutale aende lock up central kituo kikuu cha polisi mpaka pale mwenye dhamana mheshimiwa weli blood mashauri atakaporejea kwa ajili ya kuamuru waende gerezani kwa sababu tayari tumeshawalipia na risiti tunazo sasa namna gani ameachiwa hiyo sijui. Mimi ninachojua babutali yuko mikononi mwa polisi na wakati wote atakaporejea mheshimiwa mashauri basi utekelezaji utafanyika babutale na ndugu yake waende gerezani kama wafungwa. Kwa nini unatilia shaka kwamba uenda pesa yako usipate? Kitu gani ambacho akikupi imani ya wewe kuweza kupata haki yako? Ah, sijasema kwamba sipate pesa yangu. Ila ninachosema ni kwamba hakuna nia ile ya dhati kwa sababu kama hukumu ilitoka 2016 leo tunazungumzia 2018 ni miaka mitatu sasa eh ni miaka mitatu sasa ina maana kama ingekuwa kuna nia basi kama ingekuwa kuna nia ya kuweza kukulipa eh wangeweza wangeweza kunitafuta hata kama isingeweza kibinadamu yapo mazungumzo lakini huo muda wote hawajanitafuta hawajakuja na hatimaye mpaka leo mahakama inawaamuru kwenda jela sasa hii inaonyesha wazi kwamba ni watu wamedhamiria lakini pia babutale mwenyewe aliwahi kuzungumza na vyombo vya habari na alisema kwamba yeye anajiandaa kisaikolojia kwenda jela na yuko tayari kufungwa ya kwa hiyo hii inaonyesha wazi kwamba hakuna nia yoyote ya kuweza kulipa deni hili ene Uh, Shembonde asante pia kwa muda wako lakini kabla tujamaliza uh, una ujumbe gani sasa wa kuweza kuzungumza na um, uh, 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 uongozi mzima wa Tip Top Connection na Babutale kwa ujumla una kipi cha kuweza kuzungumza kwa Mimi ni washauri tu Tip Top Connection ni washauri tu ni mshauri kijana wangu Babutale Hakuna ujanja ujanja katika sheria Hakuna aliyekuwa juu ya sheria Hii ni mahakama Hakuna mtu atakaye mlinda na, 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 na amri ya mahakama. Na hii ni kesi kama kesi nyingine. Na kwa vovote tamgalimu tu. Njia hapa ni mbili, njia ni tatu. Njia ya kwanza ama aje kwa ajili ya kutaka sulu ama alipe deni kama alivyoamriwa na mahakama ama njia tatu akubali kwenda jela. Lakini aina yote ya ujanja ujanja haitamsaidia. Suki shukrani sana kwa time yako. Uh, tunakutakia wakati mwema na mfungo huu wa mwezi wa Ramadhani vipi umefunga? Eh vizuri sana. Unyeso? Eh vizuri sana. Wai kafuturu bashia.
Asante kwa kuendelea kuitazama Viva Tanzania alikuwa Shehashi Mbonde ambaye uh, kwa maelezo mahakama ilitoa hukumu alipwe kiasi cha shilingi milioni hamsini kutokana na sheria ya kimiliki kati yake pamoja na uh, meneja wa Tip Top Connection pamoja na Damo Platinums Hamis Tale Tale Babu Tale naitwa Idris Kita Asante endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu kijamii mpaka wakati mwingine bye bye